Итак, добрый день. Сегодня мы с вами начнем цикл новых передач, связанных с построением дома в Revit с нуля, а со всеми основными функциями, настройками. Одновременно будем и учиться моделировать, и правильно выполнять все объекты. И будем выполнять это на примере практического задания домика, который я также выполняю и в автокаде. Все дополнительные ссылки будут находиться в конце видео и в описании. Итак, я буду работать в 20-й версии нашего Revit. А. Уже до вышла 21-й версии, пока я ее не обновлял. Можно работать в любой, на самом деле, версии, потому что все основные наборы функций одинаковые. И о а этих функциях я уже рассказывал в, одним, в одном из предыдущих видео. Итак, что мы с вами делаем? Для начала, как я уже говорил ранее, мы с вами будем создавать проект. Создать проект я буду рассматривать его на примере архитектурного шаблона. Разница в шаблонах я опять же рассказывал в предыдущих видео. Нажимаем ОК. Мы попадаем с вами в первую рабочую среду. Как только прогрузится. У меня просто одновременно идет видео. Открылся наш проект. Как открываются диспетчер проекты и панели свойств я рассказывал также в предыдущих видео. Итак, прежде всего мы с вами располагаемся в пространстве рабочей модели. Это бесконечный лист в котором мы с вами будем выполнять моделирование. Вот эти кружочки, как я говорил ранее, это обозначение наших фасадов. Мы их сейчас затрагивать не будем, мы их потом будем разбегать. Для начала по нашему домику, вспомним еще раз его проект, он у нас будет протяженностью в глубину, грубо говоря, по основному фасаду 11 метров и 12 метров ширина с гаражом и так далее. А опять же повторюсь, я рассматриваю это как на примере обучающего видео. Если какие-то материалы из стен будут не соответствовать тому, что вы хотели, можете оставить в комментариях, я могу показать, как смоделируется с данными типами стен. Я буду выполнять по всем нормативам из малоэтажного жилого строительства, которое применено у нас на территории Российской Федерации. Итак, в первую очередь мне нужно начать построение с осей. Ось у меня располагается во вкладке «Архитектура», «Панель», «Основа», «Ось». Нажимаю на данную функцию и в пространстве модели мне теперь необходимо нажать один раз левой клавишей мыши. Можно в зоне наших кружочков сразу же, в наших фасадов, либо потом я могу ее переместить. Итак, строю первую ось. На данный момент пускай она будет протяженна у нас с вами. Протяженность ее мы потом будем с вами регулировать, пока просто поставим ее произвольной длины. Вот она первая ось. Напоминаю то, что вертикально у нас с вами располагается циферное обозначение нумерации слева направо, бугольное снизу вверх, в горизонтальной ориентации. Дальнейшее построение наших осей осуществляется одним из возможных методов, которых я рассматривал ранее. Я буду воспользоваться простым функцией копирования оси. Нажимаю на, на три кружочка, два из них синеньких, копирование. Выбираю объект, нажимаю по нему левой клавиши мыши, тяну вправо-влево, куда вам удобнее, появляется циферное значение. Дальше вы просто на цифровой расклад в клавиатуре вбиваете расстояние, на которое необходимо вам отложить последующую ось. Сначала я займусь основными своими несущими стенами, к которым будет обязательно привязана ось. Ну, точнее, стены будут привязаны к осям. Итак, следующая ось у меня располагается на расстоянии 4 метров. Это будет ось под номером 2. Следующее, опять же, копирование. Я мог Ctrl-C, Ctrl-V, каким угодно методом сделать. Следующее также на 4 метра. И на следующих 4 метров у меня внешняя стенка гаражная пойдет. Я одновременно и внешние и внутренние стены делаю. Так же, как и автокат, в рейте все рассчитывается в миллиметр, поэтому я откладывал расстояние 4000. Теперь мне необходимо настроить горизонтальные оси. Горизонтальные оси у меня остаются, опять же, Вкладка архитектура, панель основа, ось. Ставлю курсор в любой доступной точке, ставлю первое обозначение моей оси. Снизу сразу же пойду вверх. Приближаю значение. Я вижу, что она идет по цифре 5. По работе с осями я уже говорил ранее. Я просто нажимаю на нее левой клавиши мыши, ставлю ось в русскую букву А. При последующем копировании у меня обозначение сохранится согласно алфавиту. В некоторых случаях ее нужно будет откорректировать, потому что может появиться буква Ё, может появиться буква Ч, которая не используется в проекте. А, дальше. Копирую ось на следующее расстояние, проверяю себя, на полтора метра. Полтора метра. Следующее. Копирование. Ось на расстояние, но у меня там будет колонна, 6 метров. 
внутри моего объекта. Следующее копирование. Два метра. Следующее копирование. Полтора. Откуда брала все эти значения? Я просто запроектирую тот же самый домик, что и в автокаде. Опять же повторюсь. Все масштабы я уже определил. Как они определяются, можно посмотреть в первом видео по созданию самого домика. Либо у вас есть техническое задание по своему проекту, какой он должен быть, либо вы сами моделируете не его. Не забывайте то, что крайне желательно сохранять расстояние между осями, шаг между осей, кратным 100 мм. Приближу к оси. Приближение осуществляется как? Подсветка оси, но я уже говорил, зацепляемся за маркер. Советую посмотреть предыдущее видео по первоначальной настройке. Зажимаю левой клавишей мыши, приближаю на необходимое расстояние. Зажимаю левой клавишей мыши, приближаю на необходимое расстояние. Зажимаю по маркеру, приближаю на необходимое расстояние. Зажимаю, приближаю. Чтобы у меня появилось обозначение кружочков моих осей с двух сторон, я нажимаю на ось, изменить тип, и ставлю конец, Первый, конец второй, ставлю просто две галочки. Нажимаю ОК. У меня с двух сторон моих осей появляется одинаковое обозначение моих основных осей. Что я делаю далее? Теперь я буду работать со стенами, основными несущими. Дальнейшими колоннами будем работать и перегородками. Как производится построение теперь? Во вкладке архитектура есть функция стена. Есть стена архитектурная, несущая стена по грани. Опять же, напоминаю о том, что задерживая, задерживая курсор на функции определенные, она показывает, что выполняется данная эта функция. А стена по грани у нас с вами для формообразующего элемента нужна. Стена несущая нам необходима для расчета. Если мы свою модельку будем перегружать другую, в какую-либо рабочую среду, тот же самый Magicat. И стена архитектурная используется очень гибкая для нее настройка. Ее также можно будет потом сделать несущей, но для нее больше функций есть архитектурных элементов облицовки, утеплителей и так далее. Я буду строить стандартную стенку одной стандартных сборок. Это газобетон 400 мм с облицовочным кирпичом 120 мм. Как она собирается? Я нажимаю на стена архитектурная. Что мне необходимо теперь перепроверять? Да. Секундочку, откачусь. Нажму Escape. В любой непонятной ситуации двойное нажатие на Escape в программе Revit вас спасет. Отмена функции, откат к предыдущему выполнению. Ну, не предыдущему выполнению, а откат до момента выполнения данного элемента. Мне необходимо настроить с вами оси. Оси и уровни. В диспетчере проектов у нас есть с вами планы этажей. Можно увидеть то, что мы с вами работаем на уровне 1. Давайте сразу же переименуем его как, так, как нам будет нужно. Я просто нажимаю по нему левой клавишей мыши при подсветке данного уровня. Нажимаю левой клавишей мыши. Называю план первого этажа. В Revit у нас с вами этажи называются уровнями. Сейчас поймете почему. После изменения имени у нас появляется с вами окно, в котором есть обозначение переименовать и существующий уровень или вид. Нажимаете «Да», потому что если нажмете «Нет», переименовки у нас не сохранится. Так мы видим план первого этажа. Где у нас располагаются у, сами уровни, чтобы увидеть их горизонтальные плоскости. Грубо говоря, это чтобы увидеть высоту нашего этажа, потому что нам здание необходимо также настроить по высоте. Они находятся в фасадах. На любой из фасадов переходим два раза нажав по нему левой клавишей мыши. То, что они не пересекают какие-либо уровни, не пересекают какие-либо оси, ничего страшного. Можно их выравнивать, можно сейчас этим не касаться, потому что этим мы с вами будем заниматься уже в дальнейшем. Кому не лень, может сейчас выровнять. Итак, я вижу, то, что у меня план первого этажа уже переименовался. Есть уровень 2. Расстояние между уровнями 4 метра. Я его буду менять. Буду менять его на 3 метра. Метр. Стандартная высота потолка. Не потолка, а высота этажа. Напоминаю то, что высота этажа это расстояние от пола до пола. То есть, по сути дела, у нас с вами нулевая отметка, это отметка пола. Высота 3 метра это отметка пола второго этажа в данном случае. Как добавляются уровни в нашем проекте? Вкладка архитектура в панели основа теперь стала доступна функция уровень, находясь на фасадах. 
Ну и также добавлять уровни я рассказывал уже в предыдущих видео. Можно опять же их скопировать, можно построить собственноручно. Давайте я скопирую, чтобы показать, как поставить его в диспетчере проекта. Скопирую точно так же уровень на высоту 3 метра. 3 метра. И вижу то, что он у меня в планах этажей не появился, и он у меня подсвечивается черным цветом, в отличие от предыдущих уровней. Да, здесь также работает та же самая функция. Если я копирую уже переименованный уровень, план второго этажа, можете назвать его первый этаж, можете назвать его план первого этажа, план второго этажа, так как вам будет удобно. Либо просто 1-2. При копировании сохраняется обозначение так же, как и с, при работе с осями. Вот здесь у меня было от уровня единственное, что обозначение самого плана не копируется. План третьего этажа. План третьего этажа. Как добавить его в наш диспетчер проекта? Мы заходим во вкладку «Вид». Виды в плане, план этажа. Здесь у нас появятся с вами этажи, которые не отображаются в диспетчере проекта. Просто я нажимаю ОК, по умолчанию он сразу же подсвечен будет. И в диспетчере проектов он у нас становится активным. Мы настроили с вами здание, поставили необходимые оси, поставили необходимые уровни. Как производится построение дальше? Перехожу на план первого этажа и возвращаемся к нашим стенам. Вкладка «Архитектура», «Стена», «Стена архитектуры. По умолчанию вы работаете с базовой типовой стенкой, которую предлагает нам сама программа разработчик. Давайте сначала настроим все необходимые материалы, а потом будем разбираться со всеми возможными привязками. В панели «Свойств» у типовой стены я нажимаю «Изменить тип». «Изменить тип». Дальше «Копировать». Стандартный тип, чтобы мне его не менять. Потому что если вы отредактируете стандартный тип стены, вы ее потом уже никогда не найдете в сборке. Кто поинтересовался, сейчас нажимал, нажал крестик. Здесь есть в стандартной сборке много различных вариаций стен, но вы никогда в большинстве своем не найдете то, что вам нужно по техническому заданию. Поэтому лучше создать самому. Изменить тип. Копировать. И назову ее несущая. Можно сокращение использовать. Стена 400 миллиметров газобетон и 120 кирпич. Можете назвать просто 400 миллиметров газобетон, 120 кирпич, так как вам будет удобно. Окей. Теперь что я делаю? Меня интересует в панели строительства структура моего объекта. Захожу в структуру, изменить. Здесь у нас с вами располагается сборка нашей стены. Мы должны понимать, вроде бы материал один, помните, типовой 200, вот он у меня указан. Вроде бы как он один, но здесь каких-то три элемента. Один из них это граничное значение сердцевины. У нас основной несущий элемент всегда должен располагаться в этих границах. А конкретно по функциям, сейчас я вкратце это говорю, разбор основных функций наших стен также располагался в одном из предыдущих видео. Итак, что я делаю? Я вспоминаю то, что у меня нас стоит из газобетона и кирпича. Один из них будет несущий элемент. На самом деле несущим элементом у нас с вами будет газобетон. Но мне необходимо добавить еще один элемент. Какой конкретно? Нажимаю «Вставить». По умолчанию не все будут иметь функцию структура 1, но сейчас мне необходимо распределить. В сборке у нас есть обозначение наружная сторона, то есть то, что будет располагаться снаружи нашей основной стенки. Это должен быть облицовочный кирпич. Соответственно, один из этих элементов мне необходимо как-то вынести. А выносится он просто. Нажать левой клавишей мыши подсвечивается элемент. И есть функция вверх-вниз. То есть, если я располагаю вниз, этот элемент будет находиться внутри нашего дома. Вверх располагается снаружи. Пойдем от простого к сложному. Сначала по, матери... по толщинам наших материалов. 120 мм. Кирпич. 400 мм газобетон. Дальше. Я помню то, что основной несущий элемент должен располагаться в функциях структуры 1. Он основной мой несущий. Здесь есть функция основа. Я говорил уже ранее, то, что это если элементы жестко связаны между собой, либо на болтовое соединение, либо сварные элементы, либо это 
а, цементно-песчаный раствор, то они могут располагаться в функции основы. Термическая воздушная прослойка, если она у вас есть, сама себя отражает. Отделка 1 – это то, что располагается снаружи. Это может быть так же, как и штукатурка, а также и облицовочный кирпич. Отделка 2 – то, что располагается внутри, то же самое. И изолирующее покрытие. Мало ли, если какая-то есть ветрозащитная пленка. Мы с ней еще будем работать, когда дойдем до крыши. Я уже вкратце сказал, то, что все, что располагается снаружи, имеет функцию отделка 1. Сейчас ошибочка. Основной элемент структуры 1. А вот кирпич у нас будет отделка 1. По функциям я уже говорил. Материал. По категории. Чтобы изменить материал, нужно сначала левой клавишей мыши назвать само обозначение по категории. И появляются такие три точечки. Три точечки. Захожу в эти три точечки. Нажимаю на них. У меня подгружается стандартная библиотека моих материалов. Все, что располагается у нас с восклицательным знаком, либо э, вот такой кружочек пустой, э, пустой внутри, у них не заданы конечные функции текстуры наших материалов. То есть мы их в реалистичном виде, в трехмерном виде не видим. Да, сегодня мы с вами будем еще вращать наш домик. Я в поиске вбиваю кирпич. Я вижу то, что всегда есть стандартный элемент кирпич облицовочный. Новую версию пока менять не буду. Кирпич еще облицовочный. В... Это мой кирпич стал кирпичом облицовочным. Газобетон. Чтобы они... Да, здесь есть. Если я начну вводить газ, газобетон. У меня появится здесь и газобетон. В сборках 18-19 версии есть. В а 19 сложно найти. Есть бетон, железобетон, бетонный монолитный, бетонные модули для кладки. Для трехмерного вида они адекватно подходят. Так как элемент мы этот не будем перегружать в какую-то программу в дальнейшем считать, мы только учимся с вами моделировать, можно использовать бетонный модуль для кладки. Они на трехмерном виде хорошо отличаются. Все материалы мы с вами можем посмотреть по трем основным функциям, не заходя в физические параметры. Как они будут выглядеть при штриховке, когда мы смотрим на сам материал? На штриховке в разрезе нашего материала. В разрезе. И на различных фонах. Дальше во вкладке представления я вижу, как они будут выглядеть в трехмерном реалистичном виде. Вы также можете загрузить самостоятельно любую картинку, просто зайдя в обозначение данной картинки и подгрузить ее так, какую вам будет удобно. Само обозначение можно также масштабировать, нажав на саму картинку и отмасштабировав ее показатели. То есть изменяю высоту, ширину элемента, но с этим будем работать чуть позднее. Все. Мы собрали нашу стенку. Нажимаем ОК. Нажимаем ОК. Я уже в принципе могу ее строить. Чтобы мне не совершать ошибок при построении, я сначала проверю все необходимые привязки. Проверять их можно в двух местах. Либо в панели свойств, откуда до куда будет строиться верхняя и нижняя зависимость и высота и сама привязка. Либо по новой выпадающей менюшке, которая появилась автоматически с нашим построением. Что я делаю теперь? Я выбираю по высоте стенку, присоединенную до плана второго этажа. Я буду каждый этаж проецировать в отдельности. Да, можно было поставить до самого верхнего уровня. Если у вас здание многосекционное, однотипное, можно было бы использовать одну стенку и дальше в нее встраивать необходимые элементы, окна, двери, остекления. Я буду строить по этажам, поэтому верхнюю зависимость я поставил план второго этажа. Так как диспетчер проект проектирует на первом этаже. Дальше, привязка. По основным типам привязки я уже рассказывал. Лучше, опять же, пересмотреть, напоминаю. Я буду убирать осевая линия сердцевины. То есть, давайте будет такое проходить. По центру основного несущего моего элемента. Не путайте с осевой линией стены. Я буду убирать осевую линию сердцевины. Все остальные функции я пока не трогаю. Итак, смотрю на свой проект, начинаю проектировать. На точках пересечения моих осей я нажимаю левой клавишей мыши. Сейчас, секунду, пока откачусь. Нажму один раз Escape. И что я перепроверю? Всегда перепроверяйте. В первую очередь, я говорил ранее, масштаб. Дальше перепроверяйте уровень детализации. Всегда ставьте высокий на двухмерных планах. В трехмерном виде можно там поварировать. Здесь ставите в двухмерном виде, то есть работая с планами и этажами, на высокий уровень детализации. И начинаем моделировать. Я вспоминаю то, что у меня стенка доходит. 
до третьей мы оси. Нажимаю левую клавишу мыши. Все, общелкиваем просто на пересечениях, нажимаю левую клавишу мыши. Да, оси Г. Дальше идем ниже. И просто начинаю общелкивать. Ничего сложного нет. Бывает вопрос. Вот вы проектировали сейчас слева направо, сверху вниз. А я случайно запроектировал снизу вверх, либо наоборот, сверху вниз. И справа налево, и грубо говоря, у меня кирпич получился внутри, а в другой стенке снаружи. Как его развернуть? При подсветке нашей стенки есть возможность изменения ориентации нашей стены. Стрелочки две, вправо, влево. Ну, либо вверх-вниз они будут обозначаться. Либо мы можем выделить все элементы зажатой клавишей Shift, которые необходимо повернуть. Ой, Ctrl, Shift это удаление элемента из выделения. И нажать на функцию Arabella. И все выделенные элементы будут автоматически вращаться. То есть я могу выделить их все разом, и они будут разом вращаться. Главное в правильном направлении повернуть. Выделение элементов для удаления, так же как и в автокаде, просто зажатой левой клавишей мыши. Итак, мы с вами расставили основные внешние стены. Занимаемся теперь внутренними элементами. Какими конкретно? Внутренняя несущая стенка, колонны и перегородки. Внутренняя несущая стенка. Вкладка «Архитектура», «Стена архитектурная». Последняя выполненная стена у нас с вами сразу же появится в панели «Свойств». Либо, нажав на выпадающую мешку с выбора наших стен, она появляется в самом нижнем в обозначении моей выпадающей мешки. Я изменю тип стандартной моей наружной стенки, но не забывайте основное, когда вы каждый раз меняете элемент, не забывайте нажимать «Копировать». У меня моя внутренняя стенка несущая, тоже 400 мм газобетон, но нет облицовочного кирпича, поэтому я просто... Несущая стенка, удаляю обозначение кирпича в названии. И захожу в структуру, удаляю кирпич внутри. Окей, окей. Привязку я могу не менять, так как она состоит из одного материала. Мне уже без разницы, это будет осевая линия сердцевины, либо осевая линия стены. И теперь на точке пересечения оси и моей стены, я ставлю левую клавишу мыши и тяну в необходимом месте несущую стенку. Вот они сразу же объединились в единую сборку. Колонны. Вкладка архитектура, колонна, архитектурная. В колонне несущей там просто есть бутавровые балки пока. Стандартные несущие колонны я не погружал, я буду использовать то, что есть у каждого. Архитектурная стена, архитектурная колонна. Есть прямоугольное освещение. 400 на 600. Не совсем адекватно, лучше использовать колонну железобетонную 400 на 400 мм. В данном случае. Да, у каждого она может отличаться. Не спорю. Нажму изменить тип. Копировать. И поставлю обозначение моей колонны. 400 на 400 мм. Окей. Что мне необходимо сделать? Ну, опять же, глубину и ширину поменять. Глубина, ширина моей колонны, чтобы она стала 400 на 400. И материал по умолчанию это бетон монолитный или бетон железобетон. Можете использовать его как вам удобно. Окей. Окей. Теперь что я делаю? Колонна своим геометрическим центром находится на пересечении двух осей, поэтому я просто ставлю на пересечение, где у меня изначально по плану должна была быть колонна моя. А, я ставлю ее на свой проект. Напоминаю то, что если я смотрю проект свой, задание, колонны у меня там не было. Почему она появилась? Потому что расстояние между... Наибольшее расстояние между основными несущими элементами у меня получается больше 6 метров. А, напомню правило, что основное и самое простое. По одному из двух направлений. Сейчас поставлю размер. В 
по одному из двух направлений, если расстояние между несущими элементами меньше либо равно 6 метров, дополнительно несущий ставить не нужно. В данном случае у меня у помещения расстояние было в обоих направлениях больше 6. Но здесь даже не наибольшее расстояние взял. Сейчас это видно. Наибольшее смотрится. Вне зависимости от формы всегда смотрится наибольшее. Поэтому у меня внутри появилась колония. Более подробно я об этом рассказывал в видео по автокаду. Постараюсь на все видео поставить ссылки, чтобы никто не запутался и планомерно все изучали, как что строится. Дальше что я буду делать? С перекрытием и с основной моей плитой, на которой будет располагаться мой объект, мы с вами будем работать чуть позднее. Давайте расставим все основные элементы по моему проекту. А, основные размеры. Те, что нам известны. А конкретно это между осями, чтобы можно было повторить наш домик. Я буду ставить через... Можно поставить через аннотации линейный параллельный размер, либо в панели быстрых команд параллельный размер, как вам будет удобно. Если у вас не выделяется элемент для образмеривания, проверяйте, от чего вы хотите измерять. Ось стены, поверхность стены, ось сердцевины, границы сердцевины, поверхность стены, отдельные объекты. Я буду измерять оси. Вспоминаем то, что у нас крайние. И между каждой из осей в отдельности. Есть случаи, а в отличие от автокада, дополнительно никуда нажимать не нужно, чтобы продолжить все в размеривании моих элементов. Мне необходимо просто нажать левой клавишей мыши по элементам, которые необходимо образмерить. Вот такие основные Этапы построения по плану первого этажа основных несущих элементов. Перегородки проектируются точно так же, кратно 10 мм. Про перегородки мы с вами будем говорить в следующем уроке, когда будем настраивать штриховки, фундаментную плиту, плиту перекрытия, колонны наружные, крыльцо. Достаточно будет обширный ролик. Комментируйте как-нибудь видео, всегда приятно почитать. Ну, если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. Всем спасибо. Скоро будут новые выпуски.